যদি হিস্ট্রি চিন্তা করেন অবশ্যই প্রাউড ফিল করার মতো রেজাল্ট আমরা করেছি একটা ম্যাচ জিততে পেরেছি বাট আমাকে যদি পার্সোনালি জিজ্ঞেস করেন আমি সিরিজ জিততে আসছিলাম এটা এবং আমি মিন করেই বলেছিলাম খুবই প্রাউড ফিল করছি যে যেভাবে ওরা আগের দুই ম্যাচ হারার পরে কামব্যাক করেছে হ্যাঁ আটানব্বই অল আউট করেছে এরকম আশা নিয়ে কখনোই আসিনি যে একশো আটানব্বই অল আউট করে দিব বাট একটা জিনিস কি কয় ক্রিকেট খেলে পোষানোর কিছু নাই আমার আগের দুই ম্যাচেও রান করা উচিত ছিল না আমার মনে হয় ওভারঅল সবাই যেভাবে বোলিং করেছে যাকে যখন বোলিংয়ে এনেছি সবাই সবার দায়িত্বটা পালন করেছে হ্যাঁ ইন বিটুইন যখন শরীফুল এসে সেকেন্ড স্পেলে যখন দুইটা ব্রেক থ্রু দিছে ওটা অবশ্যই মোমেন্টামটা আমাদের দিকে দিয়েছে বাট আমি পার্টিকুলার একজনকে ক্রেডিট দিতে চাই না আমার মনে হয় প্রত্যেকটা বোলারই দায়িত্ব নিয়ে বোলিং করেছে এবং যা প্ল্যান করেছিলাম আমরা ওই অনুযায়ী বোলিং করেছে কারণ পেস বোলারদের অনেক হেল্প ছিল সকালে সো আমি ওইটাই করার চেষ্টা করেছি যে কতক্ষণ লম্বা সময় ধরে আমি পেস বোলিংটা চালু রাখতে পারি সো আলাদা কোনো কিছু ছিল না উইকেটে যখন আটানব্বই রানে একশো নিচে তারা অল আউট হয়ে গেল এটা কি আপনাদের মানে সুইটেস্ট ড্রিমের মধ্যে কি ছিল যে ইউ ক্যান বান্ডেল আউট নিউজিল্যান্ড ইন নিউজিল্যান্ড আন্ডার 100 না এরকম তো চিন্তা কখনোই করেনি বাট আমরা যে জিনিসটা এই পুরো সিরিজে করেছি যে আমাদের প্রসেসটা কি ওইটাই জাস্ট করার চেষ্টা করেছি যখন আমরা লম্বা সময় ধরে আজকে ভালো বলিং করেছি উইকেট অটোমেটিক পড়ছিল সো আমার মনে হয় যে হ্যাঁ আটানব্বই অল আউট করেছে এরকম আশা নিয়ে কখনোই আসিনি যে একশো আটানব্বই অল আউট করে দিব বাট যেটা প্ল্যান ছিল যে কতক্ষণ আমরা ভালো জায়গায় লম্বা সময় ধরে বল করতে পারি সো ওটাই বোলাররা করেছে এবং খুবই প্রাউড ফিল করছি যে যেভাবে ওরা আগের দুই ম্যাচ হারার পরে কামব্যাক করেছে আজকে ভালো লাগছে জিতে জিততে পেরেছি বাট যে জিনিসটা ভালো লাগছে যে আমার যে প্ল্যান ছিল ওইটা আজকে পুরোপুরিভাবে এক্সিকিউট করতে পেরেছি আমি খুবই ক্লিয়ার মাইন্ড ছিলাম সো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট দল জিতেছে কথাই হয়তো দিয়েছিলেন আমাদের বা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন যে বাংলাদেশ ইতিহাস বদল করবে সেই নিউজিল্যান্ডের এগেনস্টে নিউজিল্যান্ডের ফার্স্ট টাইম হোয়াইট বলে বাংলাদেশ জিতলো আপনার ক্যাপ্টেন্সি কথা রেখে পেরেছেন যদি যদি হিস্ট্রি চিন্তা করেন অবশ্যই প্রাউড ফিল করার মতো রেজাল্ট আমরা করেছি একটা ম্যাচ জিততে পেরেছি বাট আমাকে যদি পার্সোনালি জিজ্ঞেস করেন আমি সিরিজ জিততে আসছিলাম এটা এবং আমি মিন করেই বলেছিলাম আমরা মনে হয় প্রথম ম্যাচটা একটু আনলাকি ছিলাম বৃষ্টির কারণে আমাদের বোলিং অপশনগুলো শেষ হয়ে গেছিল সো হ্যাঁ অবশ্যই খুশি জিততে পেরেছি বাট যদি সিরিজ জিততে পারতাম আরও বেশি ভালো লাগতো না আজকে আজকে উইকেটের কন্ডিশনটা একটু ডিফারেন্ট ছিল আমার কাছে মনে হয় পেস বলারদের হেল্প ছিল সকালে উইকেট একটু একটু আমার কাছে মনে মনে হয়েছে একটু মশ্চারও ছিল সো ওই ওইটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে আমার মনে হয় এটা টসটা জিতে খুব ভালোই হয়েছে এবং ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা ছিল যে বোলাররা কতক্ষণ লম্বা সময় ধরে ভালো জায়গায় বল করতে পারে সো এটা করতে পেরেছে দেখেই এরকম টোটালে আমরা ওদের অল আউট করতে পেরেছি একটা জিনিস কি কয় ক্রিকেট খেলে পোষানোর কিছু নাই আমার আগের দুই ম্যাচেও রান করা উচিত ছিল আমার মনে হয় যে আমি যদি করতে পারতাম তাহলে হয়তো ডিফারেন্ট কিছু হতে পারতো সিরিজটা বাট আমি যে জিনিসটা সবসময় ফলো করি আমার প্রসেস কি আমার প্ল্যানিং কি ওই জিনিসটাই করার চেষ্টা করেছি আজকে এবং পুরোপুরি আমি ক্লিয়ার ছিলাম এবং আমার প্রিপারেশান খুব ভালো ছিল ওইটাই জাস্ট এক্সিকিউট করার চেষ্টা করেছি তার বলিং দিয়ে আপনি যদি আলাদা করে কিছু বলেন 
আউটস্ট্যান্ডিং আমার মনে হয় যে মাত্র দুই দুই তিনটা ম্যাচ হয়তো খেলেছে খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি বাট ওর ওয়ার্ক এথিক প্রিপারেশন খুবই ভালো আমি কোনো আলাদা প্লেয়ারকে নিয়ে কথা বলতে চাই না আমার মনে হয় পুরো বোলিং ইউনিটটা ভালো বল করেছে আজকে বাট তাদের কাছ থেকে আরও বেশি এক্সপেক্ট করি কারণ তারা আমার মনে হয় এই ধরনের কন্ডিশনে আরও বেটার বলিং আমরা করতে পারি এটা আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় এবং বোলাররাও এটা নিয়ে চিন্তা করছে যে তারা কিভাবে আরও ইম্প্রুভ করতে পারে সো এই ম্যাচে করতে পেরেছে এখান থেকে আরও আমরা কিভাবে বেটার করতে পারি সামনে টি টোয়েন্টি আছে সো যদি ভালো করতে হয় ভালো টিম যদি আমরা হইতে চাই তাহলে এই জিনিসগুলো কনসিস্টেন্টলি করতে হবে আমাদের এখন করতে পারবো না মূল্যায়নটা শিখতেছি শিখতেছি আজকে ম্যাচ জিততে পেরে ভালো লাগতেছে বাট বাট এখানে আমি আলাদা কেউ না আমার কাছে মনে হয় যে টিম হিসেবে আমরা ভালো খেলছি এবং প্রত্যেকটা টিমের প্লেয়ার জিততে চাই তাদের ওয়ার্ক এথিক খুবই ভালো সো এই জিনিসটা আমরা যত লম্বা সময় ধরে করব তত অ্যাজ এ টিম হিসেবে আমরা ভালো রেজাল্ট করব এখানে এখানে ধরেন আমার কাছে যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে আমাদের খেলা শুরু হওয়ার আগে কাজটা কি আমাদের প্রিপারেশান আমাদের কাজের প্রতি কতটুকু আমরা অনেস্ট আমরা কি করতে চাই এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর সব থেকে বড় কথা যে আমরা কতটুকু বিশ্বাস করছি সো অ্যাজ এ টিম হিসেবে আমার পার্সোনালি খুবই বিশ্বাস যে এই টিমটা আরও বেটার অবস্থাতে যাইতে পারে বাট বাট তার থেকে ইম্পর্টেন্ট হলো যে আউটকাম নিয়ে বেশি চিন্তা না করে আমাদের সিরিজ শুরু হওয়ার আগে বা কোনো একটা টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে আমাদের কি কী প্রিপারেশান আছে আমরা কত ভালো প্রিপারেশান নিতে পারি এবং আমরা আদৌ বিশ্বাস করি কিনা যে আমরা জিততে পারি এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট সো আমার কাছে এই গ্রুপটা দেখে সব সময় মনে হয়েছে যে এই গ্রুপের ওই অ্যাবিলিটি আছে এবং ওই ওই ক্ষুদাটা আছে যে এখানে আমরা এসে ম্যাচ জিততে পারি সিরিজ জিততে পারি মোটিভেশন দিয়ে খুব বেশি ম্যাচ যেটা সম্ভব না এটা আমার আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব একটা বিশ্বাস করি না আমরা কত ভালো প্রিপারেশান নিচ্ছি এবং আমরা জিততে চাই কি না এটা ইম্পর্টেন্ট সো আমার মনে হয় যে দুই দিন প্রিপারেশানের সুযোগ আছে আমরা কিভাবে ভালো মতো প্রিপারেশান নিতে পারি ওইটা ইম্পর্টেন্ট এবং সাথে জিতার যে মন মানসিকতা টি টোয়েন্টি খেলায় ওই পার্টিকুলার ডেতে যে ভালো খেলবে সেই জিতবে এখানে কোনো বড় দল ছোট দল আমার কাছে খুব একটা মনে হয় না যে এরকম ম্যাটার করে সো খুব বেশি মোটিভেশানের দরকার নাই এবং এই ম্যাচ জিতছি দেখে অনেক কনফিডেন্ট ওভার কনফিডেন্ট হওয়ার দরকার নাই এই ম্যাচটা হেল্প করবে যে এখানে এসে আমরা জিততে পারি বিশ্বাসটা কারণ আমরা নিজের চোখে দেখলাম সো এই বিশ্বাসটা নিয়ে যদি টি টোয়েন্টিতে যাই ভালো প্রিপারেশান নিতে পারি প্ল্যান করতে পারি এখান থেকেও যেটা সম্ভব বিশাল